Okay, hello guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening. So for today, uh, it is morning. Sekarang ni masih saya record so it is good evening for you. Okay, so for today kita akan masuk topik yang ke-9. Okay, topik homeostasis. Okay, so basically saya ada overview sebenarnya sebelum ni sikit-sikit. What is homeostasis? Okay, so kita tengok eh direct definition of homeostasis. Homeo and stasis. What does it mean? Okay, it comes from the two different words with two different meaning. Homeo and stasis. Okay, kita tengok stasis ni maksudnya stas, static. Or it is about um, we are going to maintain. Okay, stasis ataupun static is about maintain. And homeo is about um, constant actually. Maksudnya similar or constant and balance. So what does it mean by homeostasis? It is to maintain what should be constant and balanced in our body. For example, about blood pH, okay, blood glucose, what else? Body temperature, um, homeostasis, uh, homeostasis, sorry, osmoregulation, regulation of water, tu semua adalah should be maintained and should be keep constant and balanced at all time. Okay, so kita tengok contohnya kat sini. If it is too hot, what will our body do? It will recorrect into normal. So it will be just right. Same goes if now it is too cold. So what will our body do? Uh, will body do? It will um, return back to the normal level. So it will be normal. So itu yang homeostasis. We are going to talk about the correction. We want to talk about what should be kept constant and balanced at all times. Okay, so homeostasis control system ni, uh, macam mana dia berfungsi, basically ada tiga faktor. Okay, ada tiga faktor yang berfungsi uh, faktor. Kita nak kata three important structure in the system which is very important. Okay, yang pertama adalah receptor. So what is the function of receptor? If you still remember, eh, macam saya bagi contoh sebelum ni. Okay, let's say lah if you are if you are receiving for flat kan. Eh? So for flat ni, awak dapat result, awak nampak this is about stimulus kan. Stimulus. So it will be detected by uh, receptor. So receptor will detect, will detect the stimulus, will detect the changes. Okay and then what will happen? So our receptor akan send to the central nervous system. Ada dua lah sama ada it is brain or spinal cord. Apa is it? Spinal cord and brain. Okay so spinal cord is the extension of brain. And what we do, kita nak guna spinal cord is when we are at danger. So, our body akan produce reflex action. For example, kalau kita terpegang syarik panas, what will happen? Kita akan immediately, sangat, bukan immediately dah, spontaneously. Kita akan, tangan kita akan draw back daripada pegang. So, it is spinal cord, meaning that we are not using our thinking. Okay, if it is brain, if we are still, we still, Uh, guna brain yang mana kita akan menyebabkan um, kita akan fikir dulu contohnya sekarang kau berapa macam saya tanya sekarang kau berapa awak boleh jawab kan ok awak tengok jam dan awak boleh jawab so itu adalah brain you are taking you are taking uh, we are actually thinking so spinal cord tak sempat pun macam awak terpengar cik panas kan awak nak fikir ok panas lah sejuk ke berapa panas so tak sempat pun spinal cord adalah waktu kita reflex kan eh? especially during danger ok so central nervous system it basically ada tiga function eh Okay, receptor tadi, function dia adalah detect stimulus. Okay, detect stimulus. And then, function yang kedua adalah, kita tengok arrow selepas dia. Arrow selepas dia akan send impulse to the central nervous system. Itu yang kedua. And then, central nervous system ada tiga. Yang pertama, kita tengok arrow sebelum dia. Dia akan receive impulse from receptor. From receptor. Receptor atas ni. Okay, apa maksud impulse? Impulse ni adalah information. Okay, kalau kat luar ni adalah kalau externally, kat luar badan kita, kita akan kata dia sebagai perubahan. Okay, sebagai perubahan atau uh, stimulus. Tapi bila information tu masuk dalam badan kita, kita akan sebut the information as impulse. So that uh, our central nervous system will receive information from receptor and yang kedua function dia adalah interpret. Okay, dia akan interpret the impulse. Dia akan interpret data yang diterima untuk menghasilkan something. Okay, what to do to to find the solution or to 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 produce output, output command and send to somewhere. So yang function yang ketiga adalah produce output command lah yang saya sebut tadi. Produce output command. Ini dia akan produce 
um, arahan. Dia akan produce um, what to do. Okay. Output command. Then apa dia akan hantar? Lepas tu central nervous system dia akan hantar ke mana? Effector. So dia akan hantar ke effector. So function effector kat sini ada dua. Yang pertama, uh, yang pertama adalah dia akan receive information, akan receive information from the control center. And then yang kedua, okay, uh, dia akan receive stimulus from control center tadi, central nervous system. And yang kedua adalah dia akan carry out the response. Okay, dia akan carry out the response. Dia akan carry out the, uh, the, the action. Contohnya macam kalau ada power flat, it will be detected by our eyes kan. Okay, dia, dia awak dapat result tu, awak nampak dekat mata and then apa mata kita akan buat, dia akan send to the brain. So, brain kita akan process the data so dia akan produce output command and then the output command tu will be sent or will be transmitted okay In, uh, cantik guna perkataan transmitted sebenarnya so it will be transmitted to the effector so effector ni dia adalah um, kat sini dia melibatkan muscle and gland contohnya kita ambil organ-organ eh kita ambil contoh eyes lagi kita ambil contoh hands kita ambil contoh legs kita ambil contoh mouth kita ambil contoh heart So apa akan semua organ ni akan buat? Okay, semua ni akan buat sebagai effector, carry out the response. Okay, contohnya eyes mata kita akan menangis kan? Mungkin okay, terlalu gembira tengok. And then hands, kita mungkin akan bertepuk tangan. Kita akan genggam tangan kita, kita sebut yes kan? Okay, let's kita mungkin kita dah melompat dah. Mouse, memang kita akan tersenyum. Okay, awak akan menjerit kot kegembiraan. And then heart, awak akan berdebar-debar dan ni. Okay, awak akan sangat-sangat gembira. So semua ni adalah effector that will carry out the response. Okay, okay. Then kita tengok eh, there are two types of control control system regulation. Okay, ada dua jenis feedback yang mana, okay, apa maksud feedback ni? Feedback ni adalah what will happen. Okay, when stimulus or anything changes, what will happen? So, inilah feedback mechanism kita nak tengok. So, either it is positive feedback or either it is negative feedback. So, ada dua cara. Okay, kalau dia adalah negative feedback meaning that any changes will be will be recorrect so that it can be written to the normal level okay so negative feedback yang mana dia akan reduce changes okay dia akan reduce changes so that it can return back to the normal itulah dia okay however if it is positive feedback it is uh, uh, berbeza okay it is uh, berbeza berbanding negative kalau positif dia akan increase the changes so that The process will complete. Bila dah complete, barulah dia normal. Itulah dia. So, dia akan keep on changing. For example adalah, the, kalau tengok kat sini, the releasing. The releasing, ah ni, the, um, okay, the releasing of oxytocin during childbirth. So, oxytocin ni kita tahu dia akan menyebabkan uterine contraction. Akan menyebabkan uh, di, uh, uterine to contract. So, oxytocin ni dia akan produce more. So, more contraction, more oxytocin. Why? Because we want to complete the process. Okay, dia tak akan reduce. Kalau kalau dia reduce, kalau dia ada negative feedback, sangat bahayalah. Baby tak akan lahir. Awak pun tak akan lahir. Kita semua tak akan lahir. So, tak kata mak kita ni akan undergo positive feedback. So, dia akan um, uh, akan akan undergo uh, oxyt oxyt uh, oxytocin stimulation releasing so that more contraction can occur kata lebih painful, semakin painful oxytocin akan semakin di, uh, dirembeskan so that baby tu akan uh, baby can so the head of the baby will push against the cervix and finally baby will be will be get out lah, kan, boleh keluar daripada um, uterus tu. Okay, then kita tengok pula negative feedback mechanism tadi ada positif, tadi ada negative feedback. Okay, contoh negative feedback ni banyak lah Okay, yang mana contohnya let's say awak demam, okay, let's say lah kita blood pH kita reduce a bit, okay, slightly change ataupun kita kurang air macam sekarang awak puasa. So semua ni sebenarnya akan undergo negative feedback. Meaning that our body akan try to adjust to return back to the normal level to prevent any changes. Itulah homeostasis. Okay, dia akan constant what should be, uh, dia akan uh, uh, maintain what should be constant. Okay, so contoh kat sini adalah pertama regulation of blood glucose level. Okay, nak ya kalau soalan tanya If any example of negative feedback mechanism, the answer is regulation of blood glucose level. Kalau jawab blood glucose level saja salah. Blood glucose level, we are talking about the level but we are actually talking about the process. The process is regulation or regulating the blood glucose level so that it can be returned back to the normal level. So, ini adalah jawapannya. 
Okay, so kita tahu untuk blood glucose level ni dan muka awak ni dalam page 1, 3, 1. Okay, so ini adalah blood glucose level yang normal. About 70 to 100 milligram per 100 ml. Okay, so normal kat sini kita biasa, mungkin awak biasa dengar juga. So, mungkin family awak ada history of um, apa ni, um, uh, kecil manis kan? Ataupun kita panggil apa? Uh, diabetes mellitus. So, kat sini kita tengok kalau normal level should be adalah between, uh, biasanya kita guna 5 of 6. Okay, kalau Kalau awak lepas makan, probably dia boleh sampai up to 9 or up to 10 actually. Okay, uh, depends apa yang awak makan. And then, so what will happen if we are having blood glucose, uh, blood glucose level kita tinggi, so it will return back to the normal. Tapi kalau orang diabetes ni, apa beza dia adalah waktu keadaan dia tak makan, uh, bacaan dia tinggi. Uh, itulah diabetes. That's why kalau kita nak tengok kita ambil ujian uh, uh, diabetes, okay, doktor akan suruh puasa dulu about 10 hours ataupun satu malam tu kena puasa sebab kita nak tengok um, uh, normal blood glucose level berapa. Okay, is it higher than usual, higher than normal people ataupun you are actually at normal level. So itu dia. Okay, then okay, uh, kejap ya, kita tengok ya, 70 to 110 and between 70 kat sini. Uh, to 180 meaning that if we are in in the average so we are normal waktu keadaan kita bukan lepas makan itu syarat dia okay and then kita tengok okay this one is okay untuk regulating blood glucose level kita ada satu organ yang sangat penting which is pancreas okay we are talking about pancreas because pancreas involved in regulating our blood glucose level blood glucose level. Okay, so kita tengok di mana pankreas terletak. Okay, pankreas terletak elok di di belakang stomach kat sini. So, stomach ni kat mana? Stomach is not intestine. Okay, so stomach located, location adalah atas sikit. Perut kita kat atas. Okay, uh, yang perut yang tengah ni yang buncit ni adalah small intestine. Okay, intestine kita small and large intestine basically. Okay, so stomach ni, okay, di belakang dia kan ada macam um, leaf like structure dia macam bentuk daun that is pancreas so kita tahu pancreas ni okey dia re, dia regulate blood glucose level kita tengok apa dia ada, apa structure dia okey dalam dalam uh, dalam blood glucose uh, sorry dalam pancreas ni ada satu area yang mana banyak banyak tapi kita ambil satu iaitu kita panggil islet of langerhans islet of langerhans l kena besar sebab dia nama nama yang uh, saintis yang jumpa islet of langerhans so kita zoom in kan islet of langerhans ni okay so this is one islet of langerhans kita akan dia ada beberapa jenis sel so kita tengok dua sahaja which are first one is alpha cell and second one is beta cell okay cara penulis, penulisan kat sini kita tak nak guna A, L, P, H, A kita akan guna simbol sahaja alpha cell and beta cells ni B as in simbol beta cell. Alright. Okay. Then kita tengok function dia. Yang mana alpha cell ni dia akan involve in secreting hormon glucagon. And then beta cells involve in secreting hormon insulin. Ingat ya. Okay ingat ya. Alpha cell glucagon, beta cell insulin. Okay, kita nak pakai dua tu lepas ni. Okay, so what will happen? Okay, ini adalah situasi. Ada dua situasi. If, satu adalah bila blood glucose level tinggi. Especially after you eat. Okay, so especially after eating, yang mana awak makan tu adalah carbohydrate rich meal. Yang rich in carbohydrate, rich in sugar. So what will happen? Okay, so the high blood glucose level, our, our high blood glucose level ataupun istilah dia dipanggil hyperglycemia. Okay hyperglycemia hyper eh hyper maksudnya high blood glucose level so it the changes the changes in the blood glucose level kat situ will be detected by beta cells okay so it will be uh, detected by beta cell beta cells of beta cells of islet of langerhans in pancreas in pancreas. Okay, ni, ini adalah yang awak kena guna. Islet of beta cells of 
islet of Langerhans in pancreas. So this is the kita nak kata satu kawasan ni inilah function dia sebagai receptor. It will detect the changes and then so what will happen once it detect the changes it will release insulin. Okay dia akan release insulin yang mana apa function insulin ni kita tahu insulin ni dia akan convert excess glucose into glycogen. Okay dia akan convert excess glucose ya into glycogen. So hormon apa yang involve adalah hormon insulin. Okay. So glycogen ni will be stored pada dua tempat which is in in our liver and also in our muscle. So dua tempat ni yang mana glycogen will be stored. Okay. And then at the same time it will be also converted into fat. Okay. Or also used. For example kita akan guna dalam cellular respiration. Okay, dua, uh, dua ni adalah alternatif uh, kepada uh, conversion of excess glucose tadi. Tapi mainly, mainly ni adalah dalam bentuk glycogen. Okay, contohnya adalah, okay, glycogen ni apa beza glycogen dengan fat ni? Okay, so glycogen originated from glucose, same goes with fat. Kalau kita terlebih makan, that's why lah. Sometimes mungkin kita akan ada extra fat kan? Okay, so fat juga berasal daripada glukos. Dia bukanlah berasal semata-mata daripada lipid tak. Fat ni sebenarnya terjadi antaranya adalah because of our extra glukos dalam badan kita. Okay, so kalau kita tengok kalau glycogen ni, dia ada, dia exist in liver and muscle. Okay, biasanya glycogen dalam badan kita ni dia akan survive, bukan survive basically dia akan start about 24 hours sahaja. Meaning that after 24 hours, biasanya dia akan habis digunakan lah. Okay, bila habis digunakan, barulah let's say lah kalau we need more glucose, now we are going to get into the fat. Fat ni kita akan guna. Okay, ingat ya. So, mula-mula adalah -mula glycogen. Let's say lah kalau kita petangi nanti awak puasa kan, petangi awak mungkin rasa penat menggeletar tu semua. So, apa badan kita, itu sebenarnya tanda yang mana kita akan kurang blood glucose. So apa akan berlaku adalah glycogen and fat ni akan uh, glycogen dulu. Glycogen ni akan digunakan to return into glucose and then fat pula adalah after. Let's say fat akan gunakan maksudnya time tu glycogen dah habis. Okay. So so basically glycogen, that's why orang kata kadang-kadang awak ni puasa je. Awak selalu puasa ataupun tak makan. Tapi kenapa tak kurus? Okay sebab at first glycogen awak banyak. Glycogen ni bila dah banyak dia akan digunakan dulu. Bila glycogen ni akan dah kurang, barulah fat akan digunakan. So let's say lah petang ni, bila awak dah uh, berpuasa kan, bila kita kita puasa mungkin petang penat sikit. So yang mana akan digunakan dulu? Glycogen, not fat. Bear that in mind, okay? Glycogen akan digunakan dulu. Okay, alright. So what will happen? All the excess glucose now, dia akan dah convert. So sekarang ni, the glucose level return back to normal level. Okay, so so glucose level, macam mana kita nak sebut? So glucose will, glucose level reduce and return to normal. Ini adalah pengakhiran kepada story ni. Awak kena bagi tahu what will happen to the glucose finally. So glucose level reduce and return back to the normal. Itu yang paling penting. Okay, then yang kedua adalah what will happen if our blood glucose level low macam saya sebut tadi. Okay, bila awak fasting, berpuasa, okay, blood glucose level kita kurang sebab kita tak makan. So, So the blood glucose level yang rendah tu, low blood glucose level ataupun situasi tu, fenomenon ataupun condition tu, fine condition ya, is called hypoglycemia. Hypoglycemia. Okay, so hypoglycemia ni yang mana low blood glucose level will be detected by alpha cells in islet of Langerhans. Okay. In pancreas. So, apa yang pancreas, islet of Langerhans, uh, alpha cells dia tu, apa akan function, apa dia buat, dia akan release glucagon. So, we know that glucagon is the hormone. Ingat ya, glucagon jangan tertukar dengan glycogen. Okay, Ber benda yang berbeza. Insulin and glucagon dua-dua ni adalah hormon. Tapi, dia pakai waktu berbeza. So, glucagon kita akan guna when we are in low blood glucose level. Meaning that we want to convert the glycogen back into the glucose, fat into the glucose. So, kat situ apa 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 akan berlaku adalah blood glucose level kita 
blood glucose level akan increase and return back to normal level return normal itulah dia nak ya so apa yang macam mana cara dia adalah okay so it will be detected by alpha cell in the islet of Langerhans in pancreas so apa akan buat okay so the glucose glycogen fat ni semua will be converted into glucose to increase glucose level in our blood so when it reach the normal level so blood glucose level so sekarang ni kita dah kata dia dah increase lah and then return back to normal level so kat sini kita dah kata kita dah complete our homeostasis okay homeostasis for regulation blood glucose level tu lah dia alright so kita tengok pula sekarang ni human homeostatic organ okay okay untuk ho human homeostatic organ ni yang mana kalau tadi kita kita sebut pasal pankreas kan kita melibatkan pankreas dan kita juga melibatkan liver untuk store glycogen and also sekarang ni pankreas kita dah settle tadi now we are talking about kidney kidney ni okay okay kidney ni kita tengok ya okay what is the fun what are the function of kidney ada tiga lah yang pertama adalah for excretion You know the excretion ni about kita kata um, removal of waste product. Okay, removal of waste product. So removal of waste product kat sini involve kita nak kata urine lah. Okay, kita nak kita nak remove urine. Yang mana dan urine ni banyaklah access. Ada access water, ada kita punya um, um, toxic, ada kita punya apa lagi. Um, basically yang tu eh so urine so urine ni kita akan involve dalam formation of urine we are not talking about the process of excreting we are talking about the formation of the waste product which is urine and the second one is osmo regulation osmo meaning water so we are talking about the regulation of water in our body so macam mana caranya adalah penghasilan urine tu sendiri urine tu sendiri akan control okay kalau urine kita sikit Meaning that sebenarnya kita pun uh, urine terhasil tu sikit maksudnya body kita ni kurang air. Kalau urine kita normal level ataupun kita selalu pergi toilet maksudnya badan kita kurang, eh sorry badan kita terlebih air. So that's why we keep on um, uh, removing anything excess. Okay, uh, anything excess kat sini yang saya maksudkan adalah water. And then the third one is the regulation of blood pH. Regulation of blood pH. Okay. So yang ni kita akan, okay kalau tengok dalam nota ni uh, page 132 dia kata regulation of blood pH contohnya adalah let's say lah kalau kita makan something yang masam ataupun anything um, kita punya hydrogen ion in blood kita ni increase okay so what will happen kita punya blood pH akan become slightly acidic okay our blood pH become slightly acidic meaning that we've got extra Or higher concentration of hydrogen ion. So apa badan kita akan buat? Badan kita akan removekan dia melalui proses secretion. Okay, melalui proses secretion tu kita akan tengok lah. Itu adalah a part of urine formation lepas sini. Okay, so kita tengok ya. Um, this is kidney anatomy. Okay, kalau awak tengok position of kidney, yang mana position dia, okay, bahagian kita punya left kidney. Okay, this is our left kidney lah. Uh, nak kata left kidney kita ni and then this one is right kidney kita ni okay position dia awak boleh tengok eh yang mana lebih tinggi left ni lebih tinggi okay yang right ni lebih rendah sebab apa okay so kita boleh tengok kalau right ni tak silap saya ada disebabkan organ ada organ yang di dalam ni yang mana dia menolak dia akan menolak saya, saya tak saya tak check organ apa tapi dia menolak sedikit kita punya right kidney that's why dia lebih ke bawah okay And then uh, kalau in terms of the size, okay, in terms of the size of the kidney ni sebenarnya um, tak besar pun kidney kita ni. Dia pada dalam yang saya pernah tengok kalau length dia adalah about 12 cm. And then dia, kalau dia punya uh, width dia ataupun lebar dia adalah dalam 5 to 7 cm. Okay then we have a pair of kidney but we still can survive if we caught only one lap. However, Okay, so one kidney yang left tadi tu have to work double because dia kena cover dua kidney. Okay, so silalah sayangi organ awak. Bayangkanlah organ kita ni adalah organ yang awak tak boleh beli pun kat luar. 
dan awak kena jaga awak bertanggungjawab untuk menjaga dia sebab awak akan sedar, kita akan sedar bila dah rosak kita akan menyesal sebab tak jaga pada awal. So daripada sekarang ni kita kita kena appreciate kita ni ada sangat-sangat kita adalah invaluable memang tak boleh dibeli pun okay? tak boleh beli dengan apa-apa pun even kalau diberi pun mungkin awak diberi satu juta untuk 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 beli kit ni awak adakah awak sanggup? Saya rasa awak takkan sanggup to 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 to, to donate even one to, to bagi kan to bagi one kit ni kalau diorang nak beli Okay so kita tengok ya uh, structure dia Okay structure dia kita tengok daripada luar Okay structure daripada luar ni yang pertama saya labelkan as one number one So paling luar ni adalah renal cortex What does it mean by renal? Renal ni adalah kit ni So uh, mungkin lepas ni awak dengar berkata renal awak terus tahu kit ni Tapi kalau kita sebut pasal Cardia ataupun cardio, we are actually talking about heart. So nampak tak kat situ. So setiap organ tu dia ada punya, dia ada punya, dia ada istilah khas dia. Okay, so renal adalah kita refer kepada kidney. So paling luar adalah cortex. Okay, and then yang tengah ni adalah medulla. Nak ya, renal medulla, not medulla oblongata. Medulla oblongata dekat brain kita. Okay, renal and medulla adalah bahagian kidney kita. Bukan bahagian middle. Okay, and then Okay, renal medulla ni is uh, connected to the pelvis. Okay, awak boleh tengok pelvis kat sini. Okay, pelvis. Pelvis ni adalah bahagian where our urine collected. So, urine produce, okay, daripada kidney ni, it will be collected here, pelvis. Okay, pelvis ni, eh, renal pelvis is the uh, uh, site where the urine produce will be Uh, accumulated here. Okay, will be accumulated. And then kita tengok about um, blood vessel. Banyak je semua ni tapi kita ambil sikit lah. Renal artery and renal vein. So we know that artery is away from heart. Away from heart. Meaning that renal artery will carry oxygenated blood and also um, apa lagi and also kita nak kata dia adalah dirty blood. Okay, dia akan bawa oxygenated and dirty blood. So bila dia bawa kat dalam kidney, so kidney dia akan clean. So kidney ni sebenarnya dia lah yang akan undergo detoxification. Macam orang kata oh makan lemon ke detox tu semua. Sebenarnya yang undergo detoxification, the word detox detoxification is done by our kidney. Nak ya? So kidney yang sebenarnya detox. Tak payahlah awak terpedaya dengan segala janji-janji tu yang awak dengar. So renal artery kat sini adalah yang warna merah. So dia adalah daripada heart. They, daripada heart, they carry oxygenated blood and also it carry basically dirty blood dalam muka awak tu dia memang guna istilah dirty blood Okay and then uh, yang kedua adalah renal vein So kalau tengok renal vein ni, dia adalah dia akan bawa dia akan bawa um, deoxygenated blood and clean blood Okay, deoxygenated and clean one Sebab dia dah undergo detoxification So anything left over yang dah undergo detox tu semua Okay, yang mana yang dah bersih tu sekarang dia akan keluar sebagai vein. Okay, and then so yang mana yang tadi yang uh, segala yang um, apa ni toxic tu semua. Now it will be accumulated as urine in here in pelvis. So kat mana pelvis ni? Pelvis ni kat bawah ni and then it will be connected to ureter. Okay, so ureter ni kat sini. Okay, ureter this is ureter. Ureter and then it connected to the kat sini. Urinary bladder. Okay. Next, kita akan tengok nephron. Okay, so kalau nephron ni kita tengok. Okay, what is nephron ni sebenarnya? Nephron is the functional unit of kidney. Kat mana nephron? Kita tengok. Nephron adalah dekat sini. Bahagian kat sini. Nephron ni yang saya tandakan dengan merah. Saya tak nak guna merah. Sama kala kita guna warna kuning. Okay, so kat sini. Ah, uh, kat sinilah terletaknya nephron. So berapa banyak nephron dalam satu kidney? About 1.5 million. Okey, ada 1.5 juta nephron pada satu kidney. So apa function nephron? Produce urine. So urine yang terhasil ni, okey, berapa berapa banyak urine terhasil untuk satu hari? Eh, mana ni? Mana ni pen saya ni? Aku tak nampak dah. Okey, tak apa, saya proceed. Saya tak nampak pen saya. Patut jangan guna warna kuning. Alah. Okay, tukar, tukar. Okay, kita tengok. 
Okey, tadi saya kata dalam satu kini ada berapa nefron? Around 1.5 million. Okey, so in total kalau kita ada dua kini, so sekarang kita ada around 3 million. 3 million of nefron. So apa function nefron? Of course, they involve in urine formation. Nefron ni lah yang akan produce urine. Okey, dalam kidney kita basically kidney kita ini kita adalah struktur yang besar yang mana dalam tu ada banyak struktur and yang paling penting kat sini adalah nefron bukan neuron ya, eh? nefron so nefron is the functional unit of kidney contohnya macam tu contoh saya nak kata organ, apa setiap satu-satu tu dipanggil sel so sama juga dengan kidney setiap satu-satu yang sangat penting kat sini adalah nefron ok now we will look at ok apa yang kita akan cover dalam nefron ni ada ada empat. Pertama adalah structure of nephron, kedua adalah karakteristik ya untuk setiap parts dalam nephron and then blood vessel dalam nephron and also formation of urine. Last one is CCMM, counter current multiplying organism. So hari ini kita akan kita akan tengok a uh, few organs a uh, few few parts saja di mana sempat sebelum kita nak tengok masa. Okay, so guys, kita tengok structure dia. Structure of nephron. Saya dah minta awak untuk buat lukisan tu kan, draw. So, awak kena refer benda tu sangat-sangat. Sebab lepas ni awak akan conteng, awak akan banyak guna drawing yang awak buat tu. Okay, so kita tengok daripada yang pertama. Okay, so yang pertama ni adalah, kita tengok eh, starter dia adalah kat sini. Macam drawing saya belah kiri. Tapi depend sebenarnya. Boleh jadi belah kanan, boleh jadi dekat tengah. So kat sini diagram ni adalah bermula dekat tengah. So dekat tengah ni, okey kita nampak yang mana, okey daripada yang warna merah ni, yang merah ni apa ni adalah afferent arteriole. Afferent arteriole. Afferent arteriole. Apa beza dengan renal artery tadi miss? Afferent arteriole is the, kita nak kata bila Uh, dia adalah extension of the renal artery. Okay, kalau renal artery tadi, renal artery, renal artery ni adalah yang masuk ke dalam kidney. Tapi dia, the size will be getting smaller, smaller, smaller in which finally it will become arteriole. Okay, it will become arteriole. So basically the size of arteriole is smaller compared to the size of diameter of arteriole is smaller compared to artery. So that's why kita panggil arteriole because it is smaller than artery. So dia akan bersambung kat sini. Okay nampak uh, kat sini saya tanda merah ni lah. So yang merah ni adalah afferent arteriole. Okay ingat ya A. A. A ni adalah mula dulu. So afferent arteriole ni Okay, dia akan, uh, dia adalah blood vessel that will go into nephron and then once inside the nephron kat sini dia dipanggil glomerulus. Okay, glomerulus. It is highly coil. Okay, that's why nampak macam apa, kenapa merah ni ni? Sebab dia highly coil kat situ. Okay, and then, um, okay, the glomerulus is surrounded here by a capsule which is called Bowman's capsule. B kena besar. Bowman's capsule, ada apostrophe. Bowman's capsule. So Bowman's capsule ni ialah macam mangkuk yang mana kat dalam kat dalam mangkuk tu ada ada glomerulus dia. Okay. Then uh, kita tengok ya. Kita continue dengan ha, ada tubule yang bersambung dengan dia. The extension of the Bowman capsule is the proximal convoluted tubule ataupun saya selalu panggil dia PCT. Proximal convoluted tubule. Okay. Okay apa maksud proximal meaning that the close. Dia dekat. Dekat-dekat mana? Dia dekat dengan glomerulus. Ingat ya, proximal sebab lepas ni kita akan guna term yang lain kan. Proximal maksudnya dia dekat. Convoluted meaning that dia adalah highly coiled. Dia berputar-putar-putar-putar. Ber, ber, okay. dia, dia panjang. And highly coiled. And then apa yang masuk dengan tubule? Dia punya tube dia. Tube dia adalah lebih small daripada tubule is smaller than tube. Ha, basically macam tu istilah dia. Okay and then kita akan continue the journey into kat bawah ni. Yang ni dipanggil loop of Hindley. Loop of Hindley. 
Okay, loop of Hindi dia akan bersambung kat bawah. Loop of Hindi consists of descending limb. Descending limb. And also ascending limb. Ascending limb maksudnya dia naik pula. Ada yang turun, ada yang naik. So, yang naik ni ada yang panggil ascending limb. And then, it will continue to the hair. Which is called distal convoluted tubule. Tadi, proximal convoluted tubule. Now, distal convoluted tubule, which, which is DCT. Okay, distal meaning that distant, jauh. Okay, jauh, jauh daripada mana? Jauh daripada keluar merulis. Ingat ya, macam mana nak beza distal and proximal? Distal meaning that distant, jauh. Okay, proximal meaning that the proxy. Proxy ni maksudnya dia dekat je. Ha, dia dekat. Okay, dekat dengan glomerulus. Convoluted macam saya kata tadi, it is highly called tubule meaning that it is smaller in size compared to tube. So, kita akan panggil tubule. And then, it uh, DCT connected to the bawah ni. Dipanggil collecting duct. Okay, collecting duct. Dia macam, dia macam ni lah. Dia macam daun. Uh, uh, sorry, kenapa daun tu saya sebut ni. Dia macam batang pokok. Okay, macam batang pokok. Okay, and then dia pergi ke mana bawah ni? Okay, dia akan pergi ke renal pelvis. Renal pelvis. Okay, so kat sini, okay, apabila dah melalui whole nephron ni, maka terhasil lah kat sini kita panggil filtrate. Okay, filtrate ni yang mana nanti finally dia akan menjadi urin. Okay, so kita nak kata filtrate ni adalah terus terhasil daripada nephron tu. So, bila urinary filtrate ni ataupun Um, yang tertapis tu semua okay. uh, dia akan menjadi urine yang mana dia akan pergi ke renal pelvis to be accumulated dia before it continue the journey through ureter to the um, urinary bladder macam tadi saya sebut ok alright so kita tengok pula in terms of structure so A ni adalah apa? A ni tadi adalah Bowman's capsule Bowman's capsule Okay, and then B. So, B ni adalah yang dipanggil glomerulus. Okay, so we know that glomerulus ni adalah highly core in which kalau dia adalah yang masuk, yang masuk ni dipanggil afferent, arterium. Kalau yang keluar ni dipanggil efferent, arterium. Ingat ya? Afferent dengan efferent A masuk. E exit keluar. Okay and then okay, kita tengok apa tu C. C ni adalah gabungan Bowman capsule and glomerulus yang dipanggil renal corpuscle. Renal corpuscle. Okay so renal corpuscle ni kita we talk about the whole structure. Membayangkan awak guna tangan awak ni awak buat genggam eh bukan buat genggam buat macam uh, awak bukakan tangan and then awak genggam tangan kiri punya penumbuk. So dua-dua gabungan itu adalah renal corpuscle. So, tangan kanan awak yang awak buka tu dia sebagai Bowman capsule dan yang awak genggam tangan kiri tu itu adalah glomerulus. So, dua-dua tu adalah renal corpuscle. And then the extension is D. D ni ada tadi distal convoluted tubule. Kena penuh-penuh. Saya tulis kat sini distal DCT dia. So, distal D, uh, sorry PCT distal pula. Okay, P. P ni adalah proxy. Maksudnya dia close tu glomerulus. Proximal convoluted tubule. And then what is What is E here? This one is loop of Henle. Loop of Henle in which kita ada dua bahagian yang mana kat sini adalah um, descending limb dan ada lagi satu sebelah dia adalah ascending limb. Okay, ingat ini adalah descending limb. Yang bawahnya adalah ascending limb. Okay, then untuk descending dengan ascending limb ni sebenarnya ada dua bahagian lagi yang mana kita boleh tengok bezakan. Atas ni, atas ni tebal. Bawah ni nipis. Okay, so kalau dia adalah tebal ni kita panggil dia adalah thick segment. Thick segment. Kalau dia adalah yang nipis ni dipanggil thin segment. Ingat ya, sangat penting untuk awak tahu beza sebab proses yang berlaku berbeza. Okay, ada proses yang berlaku dekat tip ni berbeza dengan thin, uh, thin segment. Okay, and then kita continue the journey with H. H ni of course lah tadi saya dah sebut DCT. Distal convoluted tubule. Meaning that it distant jauh daripada glomerulus. Okay, and then yang bawah ni adalah bawah ni I ni. I ni adalah apa tadi? Hmm. 
Um, apa tadi? Oh, saya dah lupa dah. Collect tindak. Collect tindak. And then if you look at here, ada dua bahagian ya. Eh? Renal cortex and renal medulla. Awak boleh nampak renal cortex ni macam saya sebut tadi. Yang kidney ni. Okay, yang kidney ni bahagian outer layer dia. Outer layer dia adalah renal cortex. And then middle layer adalah renal medulla. So kalau awak tengok renal cortex ni, dia cover semua sekali. Okay, termasuklah loop of Finley and part of the collecting duct. So mini that renal cortex tu ada semua bahagian. However, untuk renal medulla, dia ada part of loop of Finley and also collecting duct. Nah, ya, renal medulla ni basically ada loop of Finley and then lagi satu adalah collecting duct. Dua-dua ni dia ada. Okay, ada dua je. Tapi dia tak ada yang lain lah. Okay, tapi kalau renal cortex ni semua ada. Okay, alright. So, kita saya stop dulu sampai situ. Uh, untuk the rest ni, saya akan buat dalam video yang lain. Okay, make sure awak fahamkan saya akan tanya dalam kelas. Alright. Thank you everyone.